ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാംഗ്ലൂർ ബൺസിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് മാംഗ്ലൂരിലെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൺസാണ് ഇത് മാംഗ്ലൂർ ബൺസ് ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകാം അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഡോർ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് കഥളി പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞ് കൊടുക്കുക റോബസ്റ്റ പഴമാണെങ്കിൽ ചെറിയ മീഡിയം സൈസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടെണ്ണം എടുത്താൽ മതി വലിയ സൈസ് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ഒന്നരക്ക മതിയാവും കേട്ടോ ഇത് ഈ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര പിന്നെ വേണ്ടത് അരക്കപ്പ് തൈര് ഇനി അര ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ നന്നായി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് വലിയൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ടര കപ്പ് മൈദ ചേർത്തിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ഡോ ആക്കി എടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഫുഡ് പ്രോസസ്സറിൽ ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത് ചപ്പാത്തി മാവിനേക്കാളും ഒരു ഇച്ചിരി ലൂസാണ് കേട്ടോ അത്രയും ടൈറ്റ് വേണ്ട ആവശ്യമ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രം ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ നല്ലോണം ലൂസായി പോയാലും ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ഡോ ആക്കി എടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ഡോ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മണിക്കൂർ ഇത് ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കണം കേട്ടോ ഫെർമെൻ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് മാത്രമേ നമ്മളിത് ചുട്ടെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ പത്ത് മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇച്ചിരി എണ്ണ തടവി കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് പൂരിക്കൊക്കെ പരത്തുന്ന പോലെ പരത്തിയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി പത്തിരി പ്രസ്സിലോ അതുപോലെ ചപ്പാത്തി പലകയിലോ പരത്തിയെടുക്കാം ഒരു ഇച്ചിരി എണ്ണ തടവിയിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുത്താൽ മതി പിന്നെ നല്ലോണം തിന്നാക്കണ്ട ഇത് നമുക്ക് ചൂടായ എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം എണ്ണ ഒന്ന് നല്ല ചൂടായതിന് ശേഷം ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലോ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ നല്ല പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സൈഡ് മൊരിയുമ്പോൾ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ പൊരിക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള മാവും ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റും ഉണ്ട് അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് ഓൾറെഡി ചെറിയ മധുരമുണ്ട് എന്നാലും ചട്നിയുടെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കറിയുടെ കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക്